Isa sa hinangaang writer ang dalagang si Maxine. Proud ang boss niya sa kanya sapagkat nagawa niyang pangatin muli ang pangalan ng kumpanya na matagal nang nasa ibaba. Sa isang linggo ay nakakagawa siya ng halos tatlong istorya na pawang malakas sa mga mambabasa. Para sa kanya ay nakuha na niya ang templa at lasa ng mga taong tumatangkilik sa kanyang mga gawa. Kaya madali na lang para sa kanya ang buuin ang mga letra. Naging matayog ang karir niya at nabigyan pa siya ulit ng isang project. Kaya naisipan niya ang gawin iyong beach love para maiba. Ngunit kasabay ng malaking proyektong iyon ay ang paghihiwalay nila ng kanyang 6 years boyfriend. Babe, please, wag ngayon. I have a big project at paano ko magagawa iyon kung magkahiwalay tayo? Pagmamakaawa ni Maxine. I'm sick and tired of this relationship, Max. Palagi na lang tayong nagahabol sa oras ng isa't isa. Giit naman ni Noel. Sorry kung naiisip mo na wala na akong oras sa iyo. Pero I just did this for our future. Unti-unti nang bumabango ang pangalan ko, babe. Ito na naman ang pangarap natin, di ba? Na maging sikat akong writer. Yes, pero hindi na talaga nagwo-work eh. Ayokong magpanggap na lang na masaya kasi I'm not happy anymore. But we used to be happy. Dati pa yun. Ang dami nang naiba ngayon, Maxine. At nahihirapan na akong abutin ka. May iba ka na ba? Seryosong saad ni Maxine. Walang iba. Hindi na lang talaga kita maramdaman. Kung gusto mo talagang maghiwalay tayo, pwede bang after na lang sa project ko? Please? Pagmamakaawa nito sabay hawak sa kamay ng binata. I'm sorry, Maxine. Pagkasabi nooy, sabay niyang binitawan ang kamay ni Maxine, saka tuluyan ang umalis ng hindi nililingon ang dalaga. Naiwan siyang mag-isa habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Bakit ngayon pa? Tanong niya sa kanyang isipan. Ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin naumpisahan ni Maxine ang pagsusulat sa beach log. Tiningnan niya lang ang kanyang laptop magdamag at hindi makabuo ng salita. Bumalik siya sa kanyang wesyo nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Mahina niyang sagot. Maxine, anong araw na ba ngayon? Bakit wala ka pang naipapasa sa akin? Galit na usal ng kanyang boss sa kabilang linya. Napahinga na lang ng malalim ang dalaga. Alam niyang mapapagalitan talaga siya. Ngunit kahit anong gawin niya, wala pa rin talagang pumapasok sa kanyang isip. I'm sorry sir, pero I guess hindi ko pa kayang i-write ang beach love. Nahihirapan po ako. My goodness Maxine, ikaw lang ang inaasahan kong makapagsulat niyan. Besides, I already told the media about it. What were you thinking? Wala po talagang pumapasok sa isip ko ngayon sir eh. Ayaw po talagang mabuo ng idea sa utak ko. I don't care, Maxine. Please, do something. Ayokong malugmok na naman tayo. Don't disappoint me this time at malaking tulong din ito sa karir mo. Okay, I'll try. Maxine, three months from now, ipapablis na natin ang beach love. I don't want any delays. Don't just try. Do it. Wika nito sabay patay sa linya. Ipinikit muli ni Maxine ang kanyang mga mata at muling ibinagsak ang katawan sa kanyang higaan. Maya-maya pa ay naisip niya ang kaibigang si Ara kaya dali-dali niya itong tinawagan. Yes, Max. Pagsagot ni Ara sa tawag. Or, I need your help. What? Why? Nasaan ka ba? Is there something wrong? Can you come? Magdala ka ng gin at gusto kong maglasing. What in the world, Maxine? Don't tell me nag-away na naman kayo ni Noel. Basta, just come here at dito na natin pag-usapan yan. Okay, fine. I'll be there. Ikinondisyon na muna ng dalaga ang sarili. Saka kumain at naligo. Ilang minuto niya pang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin at nakitang umiitim na ang ilalim ng kanyang mga mata. Halos gabi-gabi na lang siyang umiiyak. 
ni hindi na niya naasikaso ang sarili, pati ang kanyang trabaho. Narinig naman niya agad ang pagtunog ng doorbell, kaya binuksa niya ang pinto. Hello Maxine! Masayang wika ni Ara habang daladala ang gin at mga chips. Pasok! Hoy Gaga, bakit kanya na ang itsura mo ngayon? Para ka ng ulirang ina na may sampung anak, pabiro nitong sabi. At talagang mas inuna mo pa ang panglalait sa akin na... Di nga, seryoso, what happened? Bwesit na Noel yun. Nakikipaghiwalay na naman sa akin. Ngayon pa talaga niya ginagawa na may big project ako. Naiinis na sabi ni Maxine. Siya ang nakipaghiwalay sa iyo? Bakit daw? Wala ka namang naisishare na nag-away kayo lately ah. Hindi niya daw ako maabot. Wala na daw kami oras sa isa't isa. Bweset na yun. Akala mo naman kung sinong gwapo. Ha! Mabuti naman na-realize mo na sa wakas na hindi siya gwapo, Max. Wika ni Ara na sinabayan pa ng malakas na tawa. Ang kapal ng mukha niya, e siya pa nga ang nag-push sa akin sa pagsusulat eh. Tapos ngayon, isusumbat niya sa akin na wala na akong oras sa kanya. Alam mo, Max, to be honest, hindi ko talaga malaman-laman kung bakit mo sinagot ang unggoy na yun eh. Hindi na nga kagwapuhan, mayabang pa. Naiinis na sambit ni Ara. Ngayon ko lang din naman naisip yan. Kapag in love ka, hindi mo na makikita ang imperfection ng isang tao. Alright, iinom na lang natin yan. You know what? You're beautiful. My decent job ka. Anytime from now, ay marirelease mo na ang beach love. Last one story at sisikat ka na ng husto, Max. Hindi mo kailangan ang taong kagaya ni Noel, no? He's not worth it. Isa pa yan sa problema ko, R.A. Bakit? Don't tell me, hindi mo pa yan nasisimulan. Hindi pa nga, at pinagalitan na ako ng boss natin. Ay, dagdag pressure to sa buhay ko eh. Bad timing talaga. Naku, naku, mahirap yan, Max. What if mag-interview ka na lang ng mga couple na nakakilala sa beach or doon na buo ang love story nila? You know, I can't do that. Nagdagpasanin lang yan sa schedule ko. Plus ayaw kong mag-max up ang stories na gagawin ko. Okay. Oh, ano kaya kung mag-out of town ka? Go somewhere na malapit lang sa beach. Stay there for a month or two hanggang makabuo ka ng istorya. I don't agree with your idea, R. Paano naman ako makakapagsimula dyan sa idea mo? Haler, naturingan kang best writer sa company natin pero ang slow mo. Well, kapag nakikita mo ang sunrise at sunset every day, I'm sure makakabuo ka ng scene. You know, peaceful place at malayo sa toxic mong ex. Iignore mo muna siya para sa karyer mo. Sundin mo ang isip mo at isang tabi ang emosyon. Napaisip naman si Maxine sa sinabi ng dalaga. Siguro nga ay kailangan niya ng panahon para makapag-relax ang kanyang isipan. Sa walang ano-ano'y, pinagbok kaagad ni Ara ang kaibigan at nagpa-reserve ng room sa isang beach na hindi masyadong kalayuan sa kanilang lugar. Ayan, nagpunta na ako dyan at the best yang place na yan para makapag-isip. Go girl, don't let the ungoy ruin your life. Wika ni Ara. Tumawa na lamang si Maxine at niyakap ang dalaga. Kahit sa anong ganap talaga ng buhay niya, Palagi niyang kaagapay si Ara. Kinagabihan ay nag naman agad si Maxine at dinala lamang ang mga importanteng bagay na makakatulong sa pagsusulat niya. Nagising siya kinabukasan sa malakas na tunog sa kanyang alarm clock. Enough niya iyon at pilit na iminulat ang kanyang mga mata saka nagtungo sa banyo upang maligo. Chinek niya muna ang mga bintana at pumanik na sa kanyang kotse upang makagayak na. Pagdating niya sa lugar ay napangiti siya sa ganda ng tanawin. Para ngang ito na ang perpektong lugar para makapagsimula siya sa kanyang trabaho. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang preskong hangin. Nasa ganoong senaryo na ang dalaga. Nang biglang mabunggo siya ng lalaking patakbong tinatahak ang hotel. 
Munti ka na siyang masubsub sa buhanginan, buti na lamang ay nakahawag siya agad sa kanyang malitang daladala. Oh, I'm sorry miss, I'm sorry. Sorry? Munti ka na nga akong mawala ng balanse, tapos ganun na lang yun? Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat? Bulag ka ba? Galit na sambit ni Maxine. Oh my, sorry talaga. Ah, uh, let me help you carry your things na lang. Sa hotel ka rin ba? Huwag na, umalis ka na ngayon din sa harap ko. Pasensya na talaga miss ha. Uh, okay, I'll go na lang. Have a great day ahead. Wika nito sa katuluyang umalis. Bueset, at talagang sisirain mo pa ang bungad ng araw ko ha. Bulong nito sa sarili. Dali-dali naman siyang nagtungo papasok sa hotel at dumaritso na sa front desk. Good morning ma'am, how may I help you? Nakangiting bati ng babaeng employee. Good morning, I booked my reservation yesterday. Oh, okay. And what is your name? Maxine Cuesta. Oh, okay. Just wait for a while. At i-check ko pa. Tumango at gumiti na lamang ang dalaga bilang tugon. Maya-maya pa ay nagsalita ng muli ang babae. Nakita ko na po ma'am. Nasa room 17 po kayo. Jess? I think taking na yata yung room 17. Actually, naibigay ko na ang key kanina lamang. Sabat ng isa pang babae. Ha? Huh? Paano nangyari yun? Eh, si Ma'am Maxine ang nagpa-reserve ng room. Check mo nga ulit ang bookings, Jess. Hala, oo nga. Paano hindi natin na-check na parihas pala sila ng room rental? Nag-aala lang sabi ng babae. Oh, never mind. Sa ibang room nyo na lang ako ilagay. Sabat naman ni Maxine. Kaso ma'am, full na po ang rooms ngayon. Wala na pong available ma'am eh. Vacation month po kasi ngayon. Pasensya na po talaga. Ginagawa niyo ba ng maayos ang trabaho niyo? Hindi ako nangingialam sa pagmamalakad niyo dito. Pero sana naman nag-double check kayo. Galit na usal ng dalaga. Good morning ma'am. What's happening here? I'm the manager of this hotel. Wika ng binatang lalaki na sa tingin niya ay nasa late 40s. Eh, sir, nagbook po kasi ng reservation si Ma'am Maxine kahapon. Kaso, nagbook din po si Sir Patrick at pariho po sila ng room. Wika ng babae. Paano nangyari yon? Ito na nga lang ang trabaho niyo dito. Eh, hindi niyo pa magawa ng maayos. Puntahan niyo muna si Sir Patrick. Pasensya ka na, ma'am, ha? We'll fix this. Oh gosh, I don't have time for any of your excuses. Will you please fix this mess as soon as possible? At kailangan ko nang gawin ang trabaho ko. Wika ni Maxine. Maya-maya pa ay nakita na nila ang presensya ng isang matipunong binata na papalapit sa kinatatayuan nila. Nanlaki pa ang mga mata ni Maxine nang malaman na iyon ang nakabangga niya kanina sa labas. What is it, manager? Kalmadong sabi ng binata. Pasensya na po talaga sa abala Sir Patrick ha. Pero it happened na same room rental pala ang nakuha niyo ni Ma'am Maxine. Check bookings kung sino ang unang nagbook sa kanya niyo ibigay ang room. Si Sir Patrick po ang nauna sir. Tapos sumunod po si Ma'am Maxine. Wait, wait. So you mean ako ang aalis dito? Look. I made my reservations as early as possible at para masimulan ko na ang pagtatrabaho ko. Bumiyahi ako ng mahigpit tatlong oras para lang sa wala. Galit na sabi ni Maxine. We apologize ma'am. Ibabalik na lang po namin ang perang na-deposit niyo. Pagsusumamo ng manager. Miss, gaano ba kaimportante ang trabaho mo at gusto mong dito magstay? Tanong ni Patrick. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa akin ang room? Total, may kasalanan ka naman sa akin earlier, di ba? Giit ng dalaga. Tumawa lang ang binata at sinulyapan muli si Maxine na nuoy nagkasalubong na ang mga kilay sa inis. Nagsorry na ako, di ba? At saka, I can't just let you own the room kasi bakasyon ko to. Pero kung gusto mo namang manatili talaga dito for some reason, I can share the space with you. Offer nito. What? Are you kidding me? Magsasama tayo sa iisang room? 
Heck no! Then go! May malapit naman sigurong hotel din dito. Mga two hours lang ang biyahe. Oh, sinadya ko nga na dito mag kasi malapit lang ang beach. Tapos, papupuntahin mo ako sa ibang hotel? Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta? Mahilig ako mag-surf. I choose this place para ma-relax ang mind ko. Nagmabuting loob na nga akong i-share ang space sa iyo eh. Inuna mo pa ang pride mo. Wala kang choice, wala nang available rooms. Kung okay lang sa inyo ma'am, ay maglalagay na lang kami ng isang bed at maglalagay na lang din kami ng curtain sa center para hindi po kayo mailang sa isa't isa. If that's okay with you, sambit ng manager. Halos sumabog na sa galit si Maxine. Kung hindi lang masama ang pagmumura ng maraming beses ay nagawa na niya. Gusto niya lang namang simulan ang araw niya ng tahimik pero talagang minala siya. Fine, just do it now at ayaw kong masayang pa ang oras ko, usal ng dalaga. Ginawa naman agad ng hotel staff ang kanilang trabaho at naghintay na muna si Maxine sa ibaba hanggang sa matapos sila. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Nakangiting wika ni Patrick. Ha, huh, in your dreams, pagtataray ng dalaga. You can use the room all day at magsiserp lang naman ako. Gabi na ako babalik sa room so makakapagsulat ka pa. Ah, uh, what's your name again? Oh, Patrick. Ayoko nang maingay sa room, okay? So please keep your daily move silent. Am I clear? Ngumiti na lamang si Patrick at lumabas na sa hotel. Napairap na lang sa kanyang mga mata ang dalaga. Maya-maya pa ay dumating na ang isa sa hotel staff at sinabing okay na ang room kaya nagtungo kagad siya doon. Pagpasok niya ay perpekto lang ang room dahil may terrace at kitang-kita ang kabuuan ng beach. Inilagay niya agad ang mga gamit sa ibaba ng kanyang kama at nagtungo na sa terrace. Dooy nakita niya ang binatang si Patrick na enjoy na enjoy sa pagsisurf. Hapon na hinihintay niya talaga ang paglubog ng araw habang nakaupo at nakaharap sa kanyang laptop. Ngunit imbis na sa sunset siya mag-focus na baling ang atensyon niya kay Patrick na nooy ngingiti-ngiti pa din habang nagsisurf. Bumalik siya sa Wisyo nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello R, panimula niya. How is it? Napagmasdan mo na ba ang sunset? Maganda ba? Nakapag-start ka na ba? Napatingin naman agad si Maxine sa paligid at napagtanto niyang madalim na pala. Napamura siya sa kanyang isipan. Oh shoot, shoot, wika ni Maxine. Anong nangyari? Hindi mo ba nakita ang sunset? Nasaan ka na ba ngayon? Nasa terrace nga ako eh at nakapwesto na ako dito. Bigla namang dumilim, hindi ko na malayan ang paligid. Ay, bukas na lang. I won't call you na para makapag-focus ka dyan. Enjoy, Max! Napahawak na lang si Maxine sa kanyang ulo. Tiningnan niya muli ang laptop at pamagat pa lang ang kanyang naisusulat. Hey, gusto mo bang dalhan na lang kita ng food dito sa taas? Para hindi ka na ma-interrupt sa pagsusulat. Wika ni Patrick. Look, same room. Does it mean na pwede mo na akong kausapin, okay? I told you to be quiet. But it's dinner time already. Pwede ka namang mag-order ng food sa baba at dalhin mo dito. Pwede ka naman sigurong magsulat habang kumakain, di ba? I said no. Bingi ka ba? Alright then, continue what you're doing. Malumanay na saad ni Patrick. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng gutom si Maxine kaya bumaba na siya para mag-order ng food ngunit nakasarado na ang counter. Kaagad niyang tiningnan ang schedule at hanggang 8pm lang pala ito available. Bumalik siya sa kwarto ng walang napala. Mas mabuti kasing nakikinig ka din sa iba eh. Panimula ni Patrick habang nanonood ng TV. I am not asking for your opinion. Bumalik na ang dalaga sa terrace. Dooy nakita niya ang dalawang cup noodles, box of cookies at tubig na nakapatong sa kanyang mesa. Nilingon niyang muli ang binata, ngunit abala pa rin ito sa panunood ng TV. 
kinuha niya ang cookies at lumapit muli dito. Para saan yung food sa mesa ko? Oh, may food ba? Ah, kaya pala nawala sa bag ko. Baka na sense nila na kailangan mo sila, kaya kusa na silang nagpunta sa table mo. Pagpapalusot ng binata. Patrick, is that a joke? Oh well, thank you. Napatingin naman ang binata kay Maxine na animoy gulat na gulat sa binatiwan niyang salita. Ba't parang nagulat ka dyan? Wala naman, ang sungit-sungit mo kasi kanina eh at parang kakain ka na ng tao. Akala ko wala sa bokabularyo mo ang thank you na word, pang-aasar nito. That's offensive ha, pero kasi hindi ko naman nakakalain na magkakaganito ang bakasyon ko. Writer ka pala, ano ba ang sinusulat mo ngayon? Oh, beach love. At may deadline ang istoryang to, kaya ako nagpunta dito. Actually, hindi naman talaga ako magpupunta ng ibang places kapag nagsusulat. Madali lang naman sa akin to kasi nakahiligan ko na. Then what happened? Mahabang kwento. Hiniwalayan lang naman ako ng boyfriend ko. Parang sinadya niya talagang gawin yun eh. At ngayon pa na may big project ako. That jerky. Kaya hindi ka na makapag-focus sa pagsusulat mo ay dahil sa kanya? Yup. Wait, bakit ko nga ba sinasabi ang talambuhay ko sa iyo? Just forget it. Gusto ko lang matapos ang beach love para mas makilala pa ako. Well, that's good. Focus on your goal. By the way, I am Patrick Enriquez. Pagpapakilala niya sa dalaga. Maxine, Maxine Cuesta. Simula ng gabing iyon, ay lagi na silang nag-uusap, kwintuhan, asaran at tawanan. Naging magaan na rin ang loob ni Maxine sa binata. Maaga din silang dalawa nagigising. Kung ang purpose ni Maxine ay para makita ang pagsikat ng araw, kay Patrick naman ay para mag-air sesyo. Good morning, Max. Umagang bati ni Patrick. Good morning, Pat. Ready ka na ba sa morning routine mo? Saan ng dalaga? As always, ikaw, ayaw mo bang sumama? Ah, uh, hindi na. Maya-maya lang ay sisikat na ang araw. I want to witness it every day. Mas magandang ma-witness mo yun habang nagjogging ka. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti na lamang ang dalaga at hindi na niya na mamalayan na nagbibihis na pala siya. Lagi na rin siyang sumama sa morning routine ni Patrick. Dooy mas nakikita niya pa ang kagandahan ng tanawin. Nasa terrace lang siya at pinagmamasdan ang binata na nakikipaglaro na naman sa bawat hampas ng alon. Naiingit siya dito. Sa isip niya ay nagbakasyon niya siya pero hindi naman niya nai-enjoy ang bawat segundong lumilipas dahil palaging nakatuon sa trabaho ang kanyang atensyon. Maya maya pa, ay in niya ang kanyang laptop at nagbihis sa kan nagtungo sa labas. Napatigil si Patrick sa kanyang pagsusurf nang makita niya ang presensya ni Maxine habang suot-suot ang swimwear nitong halos wala nang natatakpan sa kanyang katawan. Napalunok siya ng bahagya at nawala ng balansi kaya bumagsak siya sa tubig. Nag-thumbs up naman siya kay Maxine para malaman nitong ayos lamang siya. Anong nangyari? Are you really okay? Nag-alalang wika ni Maxine. Oh, I'm fine. Nabigla lang ako sa presence mo eh. Ngayon pa lang kasi kita nakitang lumabas ng hotel. Nainggit kasi ako sa iyo eh. Buti ka pa na enjoy mo ang vacation mo. While me, working. Palaging zombie mode. Pero wala pa rin na isusulat. Natatawa niyang sabi. Napatulala naman si Patrick habang pinagmamasdan ang matamis ng ngiti ng dalaga. Simula pa lang ay ngayon niya pa nakita ngumiti ito ng hindi pilit. Hindi na niya namamalayang unti-unti na pala niyang inilalapit ang sariling mukha kay Maxine. Hey, what are you doing? Natatawang sabi ng dalaga. Tinitigan lang ni Patrick sa mga mata ang dalaga. At hindi na nito sinagot ang tanong. Bagkos ay inangkin niya agad ang mga labi nito. 
limang minutong mapangakit na halik ang pinagsaluhan nila. Walang nagsalita, walang naghihingi ng tawad, pareho lang silang nagtawanan habang puno-puno ng buhangin ang kanilang mga katawan. Oh gee, I would consider that as a friendly kiss, natatawang sabi ni Maxine. Isinuot naman agad nila pareho ang kanilang mga sapin sa katawan at nagpasya ng bumalik sa kanilang silid. Sa terrace mo na ako, mauna ka na maligo at kanina ka pa nakababad sa dagat, wika ng dalaga. No, you go first at baka nangangati ka na, pagtanggi naman ni Patrick. Matagal akong maligo, as in matagal. Okay then, maghintay ka na lang muna dyan, I'll be quick. Ang naliligong si Patrick ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang sinaryong pinagsaluhan nila ng dalaga kanina lamang. Ihinilamos niya pa ng paulit-ulit ang kamay sa kanyang mukha. Ngunit kahit nakapikit siya ay nakikita niya pa rin ang mukha ni Maxine. Pa, are you done? Almost 30 minutes ka na dyan ah. Nangangati na ako. Pagkatok ng dalaga sa pintuan. Dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata at binuksan ang pinto. Are you done? Oh, hindi ka pa ba tapos? Akala ko. Hindi na nakatapos sa kanyang pagsasalita si Maxine nang hilahin siya ng binata papasok sa banyo at si Eileen ito ng mapanuksong mga halik. Napapikit na rin ang dalaga at nagsimula ng mag-init ang kanilang mga katawan. Nagsimula na ring maging malikot ang mga kamay ni Patrick dahilan upang mapaungol ng malakas ang dalaga. Kasabay ng pagpatak ng tubig sa shower ay ang pagpatak din ng kanilang mga pawis. Can I own you tonight, Maxine? Romantikong sabi ni Patrick. So, ano ang maitatawa ko dito? Friendly digmaan? Natatawang sabi ng dalaga. Nope. Just two pure hearts who likes making digmaan. Pagkasabi nooy, tuluyan na ngang inangkin ng dalawa ang katawan ng isa't isa. Masaya nilang pinagsaluhan ang init ng buong gabi. Hindi lang isang beses ang nangyaring iyon. Nasundan at nasundan pa sa maraming pagkakataon. Ngunit palagi nilang sinasabi sa isa't isa na wala lang iyon at parte lang iyon sa pagkakaibigan nila. Nasa kanyang pwesto si Maxine habang nakaharap pa rin sa kanyang laptop. Mag-iisang buwan na pala siya sa lugar na iyon, ngunit tanging pamagat pa rin ang nasusulat niya. Napahinga na lang siya ng malalim at saka kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang kaibigan na si Ara. Kaagad naman itong sinagot ang tawag. Max, napatawag ka. Ano nang balita? Nasa kalagitnaan ka na ba ng beach love? Or I can't make it. Huh? Anong you can't make it? Hindi mo pa rin ba nasisimulan? Hindi talaga eh. Wala nga akong naisulat kahit isang litra at knowing na malapit na akong mag isang buwan dito. Naiiyak na sabi ni Maxine. Oh my goodness Maxine. Iniisip mo pa rin ba ang unggoy mong ex-boyfriend? No, not at all. Eh, anong nangyayari sa'yo? Alam mo bang pinag-uusapan ka na sa office? Ang sabi pa nga ni boss, kung hindi mo pa rin maipapasa ang kalahati ng beach love, ay ibibigay niya sa iba ang project. Max, do you want any snacks at bababa ako? Sabat naman ni Patrick. No thanks, salamat. Sagot naman ng dalaga. Hey, hey, wait, wait, wait girl. Who's that at parang busis lalaki yun? Kinuwinto naman agad ng dalaga ang nangyari upang hindi na magtanong pa ang kaibigan. What? So all this time, hinayaan mong mag-moment kayo together ng Patrick na yan kaysa atupagin mo ang pagsusulat mo, giit ni Ara. Hindi ko naman sinasadya ang lahat eh. Every time lang na mag-focus ako sa trabaho ko, nakukuha niya ang atensyon ko and I hate it. Ha! Huh, you hate it! Pero hinayaan mong isuko ang bataan. Oh, shush! At baka may makarinig pa sa'yo dyan. Ipagdadasal ko na lang ang peace of mind mo, Max. My goodness, ayaw kong mapunta sa iba ang beach love. 
So please have time naman for your work. Huwag puro landi at buka ka ha. Pabiro niyang sabi. Gaga ka talaga. Anyway, sabihin mo na lang ako kapag ano na ang muka ni boss ha. Alam mo naman, binabase ko ang level ng galit niya sa sarili niyang mukha. Ay, no worries Max. You know na. At ako na ang bahalang magtanggal ng wrinkles ni sir. Okay, sige na. At itry ko nang simulan ang beach love. At baka may pumasok na sa isip ko. Alright, magsulat ha. Magsulat. Wika nito. Napatawa na lamang si Maxine at pinatay na ang tawag. Muling ibinaling ni Maxine ang atensyon sa kanyang laptop at nagpagpasyahang tiningnan na muna ang kanyang social media account. Nakita niya naman agad ang old photos niya noong nag-aaral pa siyang magsulat. Habang tinitingnan niya isa-isa ang mga litrato ay napansin niya ang isang binatang istudyante na nasa bahaging likuran. Tiningnan niya itong mabuti at nalamang si Patrick iyon. Kagad niyang hinanap ang binata sa silid, ngunit wala na ito doon, kaya bumalik siya sa terrace at nakitang nagsaserp na naman ang binata. Kung matatandaan niya, ay may nakalaban siya sa debate noong papasok pa lang siya sa mundo ng pagsusulat at hindi niya akalaing si Patrick pala iyon. Kinagabihan, pagkatapos maligo ng binata, ay nag-aya na itong mag-dinner. Tumango na lamang si Maxine at magkasama na silang nag-order ng pagkain saka bumalik sa silid at doon na kumain. Ah, uh, Pat, may gusto lang sana akong itanong. Yes, ano yun? Seryoso ba yan? I guess so. Ah, uh, nakahiligan mo rin bang magsulat before? Or naranasan mo nang makigdebate sa isang sudyante na naging dahilan sa pagkatanggal mo sa writing team? Napatigil bigla si Patrick sa naging tanong ni Maxine, ngunit ngumiti lang siya ng bahagya. Naalala mo na agad ako, Max. Nakangiti niyang sabi. Ah, uh, natatandaan mo pa rin pala ako. I'm sorry at dahil sa akin, hindi mo na maipagpatuloy ang hilig mo. Nakayo kung sabi ni Maxine. Oh no, don't blame yourself. Debay iyon at kailangang may manalong isa. Hindi ako kasing galing mo, Max, at hindi mo man alam, I've been reading all your books. What? So, kilala mo pala ako, pero pinili mong tumahimik? Yup, hindi naman din kasi big deal na natalo mo ako sa debate noon. Siyempre, kailangan mong ipanalo ang sarili mo. Actually, hindi pagsaserp ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Then what's the reason? Last month kasi, di ba, nirelease niyo ang title na Beach Love sa media? And your boss, Mr. Selva, did message me. Actually, he is my mentor at naniniwala siyang kaya kong sumulat ng magagandang story just like you did. Sinabi niya na he is so disappointed with you this past few days at baka wala siyang maipublish na book. Kaya sinabi niya sa akin na magsulat din ako. And if hindi mo magawa ang trabaho mo within two months, ako ang papalit sa iyo. Nandito ako para maisulat din ang beach love sa laysay ng binata. Napatahimik bigla si Maxine at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Magkalaban pala tayo. Bakit mo ako hinayaang makishare sa room mo? Gusto mo bang siguruduhin na hindi ako makakapagsulat para palitan mo ako? Ang talino mo naman, naiiyak na sabi ni Maxine. Look, I know you, at alam kong madali lang sa iyong makasulat ng storya. Pero when I saw you here, at sinabi mong kailangan mo ang lugar na to to finish your work, alam kong may mali eh, at yun nga, nalaman kong may pinagdadaanan ka. May nasimulan ka na ba sa story? Then go, ipasa mo yan kay Mr. Selva, ikaw na ang panalo. Galit na usal ni Maxine. Max, hindi ako nagsulat kahit isang litra. Sinabi ko na surfer ako kasi ayokong magtanong ka pa. Kahit pagod na ako sa kakasurf sa araw-araw, ay ginagawa ko pa rin para libangin ang sarili ko at hindi ako tuksuhin ang passion ko. Pagpapaliwanag nito sa dalaga. 
Gosh, pa. So ikaw pala ang tinutukoy ni Mr. Silva na ibibigay niya ang project sa iyo kapag hindi pa rin ako nakapagpasa. Uwi ka ng dalaga sabay hawak sa kanyang ulo. Exactly. Sorry kasi hindi ko sinabi but I don't have intentions na kalabanan ang isang Maxine Cuesta. Maybe nasilaw lang ako sa offer niya at gusto ko rin namang ipagpatuloy ang hilig ko kahit pa manatalo mo ako. But things end up differently. I get to know you and I started liking you. Mahinaho niyang sabi. You what? I like you at sorry dahil nagustuhan kita. Sorry kung hindi ako kumapit sa usapan natin na itong mga ginagawa natin ay mananatiling memorya na lang ng pagkakaibigan natin. Saad ni Patrick. Hindi na nagsalita si Maxine at hinayaan na lang na bumagsak ang mga luha. Hinawakan naman ni Patrick ang kanyang mukha at unti-unti nang inilalapat ang mga labi sa dalaga. Bumalik naman sa wisyo si Maxine at biglang tumayo. Are you mad at me, Max? Hindi ako sa iyo galit. Kalit ako sa sarili ko. And I'm sorry kasi importante para sa akin tong trabaho ko eh. Naiiyak na sabi ng dalaga. Dali-dali namang nagtungo si Maxine sa kanyang kama at sinimula ng impakihin ang kanyang mga damit. Napakunot naman ng noo si Patrick habang pinagmamasdan siya. Bakit ka nag impake Ah, alis na ako dito. So, that's it? Aalis ka na agad na parang walang nangyari? Kunot noong sambit ni Patrick. Pa, I need to do this. Kapag nanatili pa ako dito, hindi ko na talaga matatapos ang pagsusulat ko. Nandito ako para makapag-focus, pero hindi ko na magawa kasi nandyan ka. Wika ni Maxine habang patuloy pa rin sa pag-iipaki. What's wrong with my existence, Max? I don't know. Maybe I do like you. A lot. You know, I don't want to be sound cheesy. But that's how I feel. The feelings is mutual, Maxine. I also love you. I know, this is not how we do things. But we can't ignore our feelings any longer. Hindi ko na rin kayang magpanggap. I can't act like this anymore. Like I don't love you. Malumanay na sabi ni Patrick, napatigil ang dalaga sa ginagawang pag-iimpake. Sa bawat salitang binibitawan ni Patrick ay pumapasok sa kanyang puso at isipan. Huwag mo akong papiliin, pa. Hindi, huwag kang mamili. Hindi naman kita pinapili eh. Kung hindi ka makapag-focus sa pagsusulat mo, I won't disturb you then. Just please, don't leave. I love you, Max. Muling sambit ng binata. Niyakap naman siya agad ni Patrick mula sa likuran dahilan upang mapahagulhol na ng iyak si Maxine. Hinarap niya ang binata at unang hinalikan ito sa labi. Tinugo naman ng binata ang mga halik ni Maxine at dahan-dahan nang tinanggal ang mga suot. Maiinit na pawis. Mga hiningang mapanghabol at mga malalakas na ungol lamang ang maririnig sa gabing iyon. Ungol ng masasarap na halik at hagod ng katawan. Pawis na siyang naging resulta ng maiinit na tagpo sa kama. At buong silid na naging saksi sa pagmamahala ng dalawa. Makalipas pa ang ilang araw ay nasimula na ni Maxine ang pagsusulat sa Beach Love. Ngayon, alam na niya ang kulang kung bakit hindi siya nakakapagsimula at iyon ay ang tuluyang paghilom ng kanyang puso. Isang malakas na tunog ng kanyang cellphone ang napatigil sa kanyang pag-iisip. Si Mr. Selva ang tumatawag. Hello Maxine, balita ko nagbakasyon ka daw ah. Kumusta naman ang... I'll send you the copy of it later. Ire-review ko na muna ang buong story. Ah, uh, hehe. <laughs> Natapos mo na pala ang Beach Love Maxine? Mabuti naman kung ganoon. Wika nito sa medyo malumanay na boses. Napairap na lang sa kanyang mata ang dalaga at muling nagsalita. Just let me finish it at isisend ko na sa inyo. Oh okay, good. Magbakasyon ka na muna dyan. Uh, ano pala ang gusto mong design sa bago mong office? 
Ah, ikaw na pong bahala, sir. Good day. Uli niyang wika saka pinatay na ang linya. Habang binabasa niyang muli ang isinusulat na istorya, ay napapangiti siya. Hindi niya pala namalayan na sariling istorya na niya ang kanyang naisulat. Ngayon, hindi na ito isang kathang isip lamang, kundi sariling karanasan sa masaya at nakakatuwa niyang kwintong pag-ibig. Pagkatapos matagumpay na may publish ang kanyang libro na Beach Love, ay sunod-sunod na ang interview na kanyang natatanggap. Dahil doon ay mas nakilala pa siya sa larangan ng pagsusulat. Kasabay ng matagumpay niyang karera sa buhay, ay ang anonsyong pagpapakasal sa nobyong si Patrick Enriquez, na ngayoy isa na ring writer. D.N. Oh wow! Ibang pagmamahalan. Even writers, of course, my love story din sila. To all subscribers and listeners, thank you so much. Uh, to our writer, Regine Garciano, thank you so much. Already, uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell para matutipay kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. And if you like the story, please like. Uh, this is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you sa next story.